少博究竟在圣地做了什么？红发香克斯有没有黑化？大家好，我是朱爱本，休看归来的海贼王，直接拿出了进入最终章的架势，一千零五十四话剧情大大加速，填上了之前的不少大坑，也留下了更多谜团，我们逐个来看。这九百五十六话重磅新闻开始，发生在圣地玛丽乔亚的事件就成为了一场悬案。但是摩根斯的报纸头版一共提到了三个事件：第一个是死人，第二个是决议结果，第三个是杀人未遂。第二个我们当时就知道了，指的是王下秋海制度被废除这一决议结果。而死人和杀人未遂，直到将近一百话后的一千零五十四话才正式揭晓。期间萨博死了这样的话题还上了好几次热搜。现在我们终于出窥这一系列事件的真相。首先是死人事件，科布拉确认已经死亡，微微失踪。海军认为凶手是萨博，因为目前来看这件事的结果对革命军最有利。但萨博其实并没有袭击科布拉的理由，即便抛开他是路飞的朋友这一背景不说，早在九百零五话，克尔拉已经表明了革命军的态度，他们的目标并不是世界政府，而是在背后支配的天龙人。阿拉巴斯坦王国刚刚得到自由，无论从哪个角度来看，都不会成为萨博的目标。萨博这次潜入圣地之前，已经事先在人妖王国和龙等人讨论好了作战计划，他们此行的主要目标是向天龙人宣战。后来因为见到了被迫害的大熊，他临时决定要把熊一起救走。科布拉也许从头到尾都没有在萨博的考虑之中，杀害他的另有其人。我们在之前的几个分析里，曾经聊到科布拉在会议前的一些细节。最初科布拉从罗宾口中知道还有真实的历史存在时，世界观一下子就崩塌了，开始对现存的历史产生质疑。八百二十三话，科布拉谈到自己参与世界会议的目的时，就说要找世界政府问清楚。包括南非卢塔利一族的先祖曾经对这个世界做过的某件事。我们知道阿拉巴斯坦一直保守着冥王的秘密，而这种行为本身是与世界政府冲突的。当年南非卢塔利一族作为最初二十人之一，却没有一起搬到圣地，本身就被视为叛徒。所以当吴老星听到库布拉想要求见时，马上警惕起来。后来他们之间到底有没有会面，我们暂时不得而知。但可以肯定的是，南非卢塔利一族在空白一百年间必定做过什么。对这个世界产生了影响，而科布拉追求真相的行为，让吴老星担心秘密最终会泄露，因此决定将科布拉抹杀。然而，一名国王被刺杀是极为重大的事件，必须找到合适的替罪羊。恰好几小时后，萨博出现了，顺理成章背下了黑锅，找到了凶手。吴老星原本想要压住这次事件的消息，结果派出去的特工被摩根斯反杀，最后还是刊登了出去。他们更没想到的是，萨博的计划也很周全，这场交祸反而成为了革命军反抗世界政府的标志性事件，为此后发生了八国革命助长的身世。这一波，吴老星输麻了。那么微微去哪里了呢？有两种可能，但都与一个人有关。黑暗之谷王国的国王瓦波尔，瓦波尔和阿拉巴斯坦王国有很多渊源。微微十岁的时候，跟着科布拉参加了上一届世界会议，就曾经跟瓦波尔有过互动。而在这一次的世界会议上，瓦波尔又再次出现，出言不逊，差点又被揍了一顿。尾田在世界会议期间给了这样一个角色这么多篇幅，不会是毫无目的的。后来在九百五十六话，就在摩根斯准备发表大新闻时，瓦波尔又来提供了重要线索。他发现的事情大概率与微微和科布拉有关。第一种可能，瓦波尔见到了科布拉被杀的经过，情急之下用吞吞果实的力量把微微藏进了自己体内。在会议结束后，带他一起离开了圣地。他将这个消息告诉了摩根斯。摩根斯判断这又是一个能够影响世界的消息，于是准备在合适的时候再搞出一个大新闻。第二种可能，瓦波尔同样见到了科布拉被杀的经过，并且还见到了特工将微微带走。当时伊姆切碎了白星、路飞和黑五者的照片，代表着杀意，但微微的照片留了下来，很可能并不打算直接取走他的性命。那就意味着微微身上还有其他的价值，并且这个价值与南非卢塔利一族在八百年前做过的事情有关。这一族人也许关系到某种力量，甚至与藏在圣地深处的国宝有关。伊姆将微微扣下，作为未来发动国宝、扑灭全世界反抗者的大杀器，给路飞殴打伊姆留了个理由。你们觉得哪种可能性更高呢？而萨博这边之所以能成功救出大雄，也得提到另一个角色——大卫女乔艾莉波尼。就在萨博见到大雄被奴役的同时，波尼也同样看到了。虽然目前还不清楚他与大雄之间的关系，但可以肯定的是，他们都来自索尔贝王国的王族，并且波尼也想要救出大雄。当时波尼变回了王太后科尼，走在盘古城连接众神之地的桥上，正好罗兹瓦尔德圣骑的大雄打开了天龙门，波尼于是趁机溜了进去。从后面的一个漫画分镜里，可以确认他已经在众神之地内。这个众神之地，也就是天龙人的居住区，个个都是自称为神的家伙，因此在这个地方战斗，很可能一不小心就破坏到建筑，得罪到天龙人。革命军倒是无所谓，但是海军不得不慎重行事。正好两名海军大将藤虎和绿牛，招式都极具破坏性，无论是从太空召唤陨石，还是用森林覆盖大地，都会对众神之地造成破坏。如果在这里发生战斗，海军必定投鼠忌器。也许萨博和革命军小队正是敲准了这点，才打算在这里向天龙人宣战，并出手解救大雄。而他们的目标，罗兹瓦德圣和查尔罗斯圣。都是两年前香波地群岛的当事人，在世界会议期间，查尔罗斯圣想要抢走白星，被穆斯加鲁德圣一棒打飞，两人就此结下了梁子。后来查尔罗斯圣准备回众神之地疗伤时，见到父亲的无敌奴隶大雄，非常激动。我们可以推测，罗兹瓦尔德圣很可能把大雄给了自己的儿子查尔
自己悄悄去营救大雄，又把查尔罗斯圣狠狠揍了一顿。有意思的是，这两人当年在香布蒂群岛也有交集，新仇家旧恨，波尼一定把查尔罗斯圣打了个半死。而查尔罗斯圣以为对方是穆斯加鲁德圣派来的，于是把这件事全部算到了穆斯加鲁德圣头上，并指责他帮助身为犯人的大雄逃脱。最终，穆斯加鲁德圣遭到审判，这应该就是查尔罗斯圣被杀未遂事件。波尼救下大雄后，把他留给了革命军代受，自己又变回了王太后科尼，顺理成章的离开圣地。波尼与萨博应该没有交集，只是正好双方目的一致，也恰好帮助了对方。而针对穆斯加鲁德圣的审判，又因为神之骑士团的介入而中断了。神之骑士团是一个新名词，仅从字面来看，应该是 CP 组织里最精锐的一部分，属于伊姆的禁卫军，里面说不定还有不少强者。值得一提的是，穆斯加鲁德圣也是唐吉诃德一族，这一族人总是出现异类。穆斯加鲁德圣和明哥的父亲唐吉诃德霍古明圣，以及明哥的弟弟唐吉诃德罗西南迪，是少数洗白的天龙人。总的来说，胜利事件的部分真相已经揭晓，萨博不仅没有出事，并且成为了炎帝，影响力大大提高。在之前的一千零五十三话中，曾经短暂出现在背景里的萨博照片，也在本话中得到验证，应该就是参与了八国革命的其中一个地方。这些反叛的火种叠加往下七五海废除引发了骚乱，导致目前整片大海陷入了危机。海军忙于替那些加盟国平息叛乱，才没有多余的兵力去和之国。最后绿牛一个人骂骂咧咧的来了。这次尾田没有让我们等太久，绿牛正式登场的第二话就交代了他能力的效果，生生果实代表了森林这种元素。不仅被设定为自然系，能力效果也代表着自然本身。这是一股跟生命有关的力量。绿牛更是称，森林与海洋一样，都是孕育了生命的万物之源。这种设定直接就把生生果实的定位拔高了。绿牛就像是自然的化身，也用自己的行动捍卫着自然法则。有些人吐槽绿牛的台词充满攻击性，没有一点海军正义的风度。但尾田大概是想要表达，绿牛对弱肉强食、适者生存这样的自然法则的遵循。名台词，差别带来安定，通过制造底层来不断前进，很残酷，但也很符合目前海贼王世界里的现状。没有加入世界政府的国家，就会被剥夺权利，成为悲惨的无法地带。可多就是一个最近的例子。他的回忆杀里出现的沃卡王国，就是为了获得更多的金钱来缴纳天上金，不得不持续战争。后来黑道牧场在说服凯多时，也指出了这个世界要靠武力来解决问题，弱肉强食就是不变的法则。这种说法也得到了凯多的认同。从某种角度来说，绿牛、凯多和赤犬都是同样的人，可以为了目的付出全部武力，不择手段，所以才会说出“无论背负多少条人命，都要把场外路飞抓走”这样的狠话。也能解释为什么绿牛会这么崇拜赤犬极端的行事作风，但跟岩浆直接把人毁灭比起来，绿牛以抽干对手的养分，使其丧失战斗能力，被海军逮捕，相比之下已经和善不少。回到花之都外的这场遭遇战，因为绿牛代表着生命的力量，所以他走过的荒漠都会重新得到生命的滋养，长出植被，能力发动时也是从地面长出森林，低处会被鲜花覆盖，高处会长出拳头般的树木，如同肌肉发达、青筋暴涨的手臂。所以这招近震深深，日语谐音是肌肉发达。招式完全发动后。绿牛会与森林融为一体，变成巨大的树人。这时候可以催生出无数枝条，向敌人发动猛攻。这些枝条还能吸走敌人的养分，使其身体变得干枯。由于这股力量属于自然系，因此霸气是最佳克星。拥有暴色缠绕的大河，能够对绿牛造成显著伤害。这场战斗的气氛本来相当紧张，没想到桃子突然杀入，想喷泽西，结果没喷出来，直接冲过去咬了一口，就像当时咬凯多一样。咬人本身就是一种小孩子打架的行为，显得非常幼稚，也没有对绿牛产生什么实质伤害。倒是粉色巨龙的样子出乎绿牛意料，也证明印证了西皮特工并没有把情报分享给海军，所以绿牛对桃之助的能力一无所知。桃之助不出所料被轻易秒杀，但是他却让大河不要插手，这是个小小的悬念。首先，桃之助只让大河别插手，并没有让武士们停止攻击，说明桃子认为这件事应该由光月家来解决，而大河可以脱身离开这里。大河曾经向桃子说过自己与艾斯相遇的往事，桃子自然很清楚大河对于出海这件事有多么渴望。现在战争已经胜利，大河不再受到约束，到了可以出海的时候了。所以桃子应该是想让大河可以自由自在的起航，而他自己和武士们留下来拖住绿牛，让绿牛远离陆城，不要吓到民众。不过，既然传真郎、犬狼这些人可以察觉到绿牛，金文色更强的三智、路飞等人不可能毫无感觉。再加上会场内突然几名武士都不见了，很容易引起警惕。当年在龙宫城的宴会上，海里布试图掳走白星，马上就被草帽三傻察觉到了。更何况这次绿牛压迫感这么强，还大肆发动攻击，路飞既不可能毫无察觉，也不可能在知道朋友们陷入危险后毫无作为，所以草帽一伙与绿牛应该会有一场遭遇战。绿牛的主要目标是路飞，并不打算对其他人出手，因此只要离开合之国，绿牛也不会把这里的人怎么样，合之国也就安全了。所以即便路飞想打，索隆、圣平等几个比较冷静的伙伴也会拉着路飞撤退。上一话的分析里，我们就谈到草帽海集团、基德海集团以及红星海集团的船只已经全部修复，随时可以出航。现在宴会已经尾声。也就到了分别的时候了。被大将追出海是个体面的离开原因。草帽海集团几乎每次出海都是被人追着，十分紧张。大河能否上船，就看这关键的一段剧情
，连带着红发集团的干部也非常神秘。这次来到合作国也非常出人意料，有那么一瞬间，我以为红发是来宣传即将上映的剧场版电影《Red》。早期的汉化版本翻译不太准确。红发集团一开始应该是看到某个奇怪的家伙进入了合之国，指的应该是绿牛。不过后来香克斯决定不进入合之国，因此红团大概率不会与绿牛交手。香克斯这次露面，让红发集团的干部们都有了一些出现的机会。拉基路、本克宾治、猴子本士达、莱姆琼斯这些老牌干部们已经许久没有出现了。部分成员认为路飞已经成为了一名出色的海贼，也就意味着能够实现与香克斯见面的约定了。但是香克斯却拿巴托洛米亚的事作为理由，决定不去见路飞。其实从干部的反应就能看出，香克斯这个理由更像是某种借口。干部们连巴托洛米亚的名字都记不住，这样的小角色本不该引起红发的重视，而且他的行为其实只是一场误会，完全没有大动干戈的必要。但香克斯就是以巴托为理由反韩了，这里面的用意耐人寻味。不见面，也就是说，香克斯觉得路飞的冒险还没有到终点，草帽路飞不能没了草帽，所以现在并不是归还帽子的时机。尾田现在有点想要把路飞与香克斯的那个约定放到大结局来实现的味道。但是红发这段回忆上，算是补上了之前福之福果实被抢事件的经过。年轻时的红发集团也是勇猛无畏，连世界政府的军舰也完全不放在眼里。从福之福的反应来看，西宾奈对这场袭击感到非常意外，因为当时他们的船上并没有财宝。而从海贼们的反应来看，也是没想到船上只有一颗能够把人变成橡胶的果实。但是来都来了，没道理空手而归。红发集团最后把橡胶果实带回了风车村，而福之福因为丢掉了果实被治罪。这里值得一提的是，年轻时的福之福头上也有两根角，很可能与凯多是同一个种族。从这段简短的回忆来看，尾田应该是想要表达，红发香克斯获得橡胶果实是一场意外。他们当时并不知道船上有什么，甚至不清楚西宾奈的存在，只是当成了普通的押运船，想要抢夺财宝。后来果实被路飞吃下，也是一场意外。在舍命救下路飞前，香克斯就已经和他结下了某种羁绊。他们在海边聊天的场景，也许路飞把当年罗杰说过的话也对香克斯说了，因而香克斯对路飞产生了不一样的情感。那顶草帽在夕阳的阴沉下，莫名像另一个太阳的形状。现在，当香克斯看到路飞所达成的成就，以及悬赏令上面那神秘的样子，他终于明白了橡胶果实的真正意义。他的心中应该是有一丝欣慰的。他连自己舍弃一条手臂的豪赌，看来是赢了。路飞正在改变这个时代。最后，香克斯告诉贝克曼，准备加入争夺顽皮死的行列。这句话让人浮想联翩。难道香克斯要黑化了？当然不是。原罗杰海集团两名实习船员巴基和香克斯，现在都成为了四皇。虽然当年他们两个都没有去拉夫德鲁，但从罗杰、雷利以及其他船员口中，他们应该也知道了一些信息。至少当年他们没有从拉夫德鲁带回来任何财宝，巴基就知道那不是自己的终点了。当年罗杰从拉夫德鲁回来后，对香克斯说了什么，然后香克斯抓住他的衣服痛哭。这段对话直到现在也没有揭晓。但从当时香克斯的认知来看，自己深爱的船长得了不治之症，他很可能期待拉夫德鲁有能够治疗的万能药，但罗杰给了他否定的答案。与此同时，罗杰很可能也告诉过他，拉夫德鲁究竟是一个什么样的地方。这么多年过去了，香克斯对于船长自首并公开处刑的动机，想必也有了一些理解。罗杰为了开创一个崭新的时代，以自己的性命作为豪赌，而改变世界的钥匙就藏在拉夫德路，绝不能让他落到危险的人手中。而此时，路飞距离终点还有一段路程。另一个极具威胁的人物黑屋子，已经动身去抢夺某物，大概率是与顽皮死有关的东西。现在大海已经彻底狂暴，红发集团也不能再置身事外，必须加入到这场争夺顽皮死的大战中，并最终帮助那个背负了八百年命运的人得到顽皮死。改变这个世界，完成罗杰船长没有完成的梦想，这应该才是此刻红发的动机。而他很可能即将与黑屋子正面交锋。以上就是本期《海贼王》一千零五十四话的细节伏笔分析啦。篇章末尾的剧情总是有承上启下的效果，因而信息量逐渐变大。可以预见接下来几话还会继续交代世界的状况，并给合之国片彻底落幕。一起期待一下最终章吧。我是朱爱本，下期见啦。